Las pensiones de los jubilados están en riesgo. Así lo ha dejado claro la comisión encargada de las reformas al IES, pues el sistema está en crisis y todo apunta a que empeorará cada año. El dinero del fondo de pensiones se alimenta de dos fuentes. El 60% es del aporte de los afiliados y el 40% que debe entregar el Estado al Seguro Social. En ambas fuentes hay problemas. Según Augusto de la Torre, coordinador de la comisión, cada vez hay menos afiliados y, por ende, menos dinero. Cuando el fondo funcionaba correctamente existían 10 aportantes por cada jubilado. Hoy apenas hay 5. Se prevé además que en 10 años la cifra se reduzca a 3 aportantes, agravando más la crisis. Entre enero y julio de 2023, el Fondo de Pensiones tuvo ingresos por aportes de afiliados y patronos de 1.617 millones de dólares. Pero los gastos por el pago de las jubilaciones sumaron 2.695 millones en ese mismo periodo. A decir de la comisión, cuando el dinero de los aportantes era suficiente, los ingresos que daba el Estado se ahorraban. Pero hoy la realidad es distinta y ese dinero se debe usar. Sin embargo, el Estado mantiene una deuda histórica de 1.700 millones de dólares, lo que se suma a retrasos en los pagos previstos para este año. Según la Comisión, el problema está en que aunque el Estado pague la deuda, en cinco años ni el aporte del 40% será suficiente para las pensiones, esto por el envejecimiento de la población y por ende el aumento de jubilados. A esto se suma a decir de Diego Salgado, director general del IES, que el sistema actual está concebido para pagar a un pensionista por 15 años. Sin embargo, la esperanza de vida ha aumentado a 25 años luego de jubilarse, lo que implica más recursos. Por esta situación, la comisión dice que el fondo está colapsando y urgen las reformas. Desde el IES han coincidido en que se necesitan cambios, pero señalan que presentarán sus propias propuestas.